哎，你说这事奇怪不奇怪？开局我们就迎来了一场紧张刺激的猎人游戏，玩家和老六为猎人，老八为逃脱者。随着倒计时结束，老八如同一匹脱缰的野马一般冲了出去。玩家与老六紧随其后。只见老八调转身躯，跑到了橡树屋内。玩家和老六也反应迅速，经过两人极其默契的配合，最终老八被老六逮到了。本局游戏，玩家和老六获得了胜利。老八愿赌服输，扔出了自己身上的钻石给了老六。整个游戏都在玩家三人的欢声笑语中慢慢的进行着。但玩家不知道的是，现在有多开心。心，待会儿就会有多狼狈。好了，在奇怪故事正式开始之前，请屏幕前的各位帅哥美女们动动你们尊贵且可爱的小手，看到屏幕中这个可爱的点赞按钮了吗？长按它三秒钟，给个推荐三连呗。紧张刺激的游戏过后，玩家三人都累了，于是开始各自休息。而此时游戏内下起了大雨，玩家打算圈养一些牛牛，搭建一个巨大的牧场。可正当他拉着几只牛牛准备搭建牛圈时，玩家隐约看到了自己住所方向有异常。让我们放慢玩家的画面，再看一次。第三个窗户旁有异常，似乎有一个身影，不过很快就消失了。玩家赶快通知了老八和老六，三人以迅雷不及掩耳之势回到了住所内。可上来后，似乎没有什么异常。但是玩家刚刚明明看到了有一个身影就在住所内，老八认为应该是老六搞的鬼，老六觉得老八玩不起，哎，不就猎人游戏被我逮到了吗？现在开始怀疑我搞恶作剧啦！眼看着老八和老六都快打起来了，玩家赶快站出来调解，这才让双方的锋芒渐渐褪去。老八生气的先走了，而老六一再的向玩家保证，自己刚刚在外面挖矿，并不在住所内。老六推测很有可能是末影人什么的，玩家应该小题大做了，但玩家觉得事情没有这么简单。待老六和老八都离开后，玩家下意识的在住所。内。那又待了一会儿，果不其然，那个神秘的身影再次出现在了自己的房间内。通过翻拍画面可以看到，这是一个白色的身影。玩家追过去后，他又消失不见了。玩家赶快再次通知了老八和老六，但这次老八将矛头指向了玩家，他认为这一切都是玩家搞的鬼。玩家全力的解释并不是自己，但老八不相信，并扬言要将玩家踢出服务器。还没等玩家说话，就在这时，玩家房间的门突然自动关住了。让我们再看一遍。玩家刚想告诉老八自己发现的异常，可还没等他开口，玩家就被老八提出了服务器。但三个小时后，玩家又再次被允许加入服务器了。再次进来后，游戏内已经是夜晚，并且雨还在下，但是却不见老八和老六的身影。玩家尝试在消息框询问老八和老六他们在哪儿，但始终没有得到回应。玩家很不理解，既然已经允许自己再次加入服务器，为什么不与自己说话？难道老八的心眼这么小吗？老八不说话就算了，老六也不回应，这让玩家很懊恼。玩家开始在附近寻找老八和老六。当玩家下到矿道中时，他发现了异常，那就是矿道被堵住了。玩家记得明明这是一条通往矿井的矿道，为什么被堵住了？玩家开始慌了，难道老八和老六联合起来要吓唬自己吗？可不论玩家在信息框发出多少消息，老八和老六依然不回复。明明服务器在线列表显示老八和老六正在服务器内，但就是不回复自己。玩家渐渐的由懊恼转变为了恐惧，因为玩家胆子比较小。好了，前幕高能预警，请屏幕前的男生们在弹幕打出一，女生们打出二，请打一的保护一下打二的吧。当玩家再次返回住所时，突然看到了老八和老六，不过他们两个都戴上了南瓜面具，并且呆立当场一动不动。玩家一时不知所措。就在这时，一个 ID 名叫零九 mask 的说话：“下一个轮到你了。”玩家回头后，那个熟悉的身影出现了，这不就是之前出现在服务器内的那个神秘白色实体？还没等玩家搞清楚这一切到底是怎么回事，接着玩家也被戴上了南瓜面具。现在玩家也无法操控自己的游戏了。随即，这个白色实体便当着玩家的面再次消失了。